വെൽക്കം ടു കൊമേഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി എന്ന സബ്ജക്ട് ഇട്ട ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും ദൻ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സും ദൻ റിട്ടേൺ ആൻഡ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് സോ ഇതിൽ ആദ്യം വന്നിട്ട് ജി എസ് ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൻ ജി എസ് ടിയിൽ വന്നിട്ട് ബാലൻസ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നത് സോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ എ ടാക്സ് റിജീം മീൻസ് ഒബ്ടൈനിങ് ദ യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഫ്രം ദ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഗവേൺ ബൈ എ സച്ച് ടാക്സ് റിജീം അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ടാക്സ് വന്നിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വന്നിട്ട് ഓരോ യുണീക് കോഡ് തരും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പാൻ കാർഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ പാൻ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാകും ആ ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക് നമ്പർ ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും വന്നിട്ട് ഓരോ ടാക്സ് പേയറിന് വന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ യുണീക് നമ്പർ ആണ് നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ യുണീക് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആക്ട് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ലൈബിൾ ടു പേ ടാക്സ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈബിൾ ആവുന്നത് ആ സമയം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണമല്ലോ സോ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലീഗലി എലിജിബിൾ ആണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് ലീഗലി എലിജിബിൾ ആണ് പിന്നെ ലീഗൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സിന് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ കിട്ടും ദെൻ ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഗെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണ ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ളതും ടാക്സ് വന്നിട്ട് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് കമ്പനിക്കും രണ്ട് ഒരു വ്യൂ ആണല്ലോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ സോ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഗവൺമെന്റ് ബിറ്റ്സിൽ വന്നിട്ട് എലിജിബിൾ ആണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ ബേസിസിലുള്ള മറ്റുള്ള പ്രിവിലേജസും കിട്ടാൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പേഴ്സൺ ലൈബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ സി ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടിന്റെ ബേസിൽ വന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ബിസിനസ് പേഴ്സൺ അതായത് സി ജി എസ് ടി ആക്ടിന്റെ ബേസിൽ വന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ സപ്ലൈയർ മേക്ക് എ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ഇഫ് ഹിസ് എഗ്രിഗേറ്റ് ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എക്സീ ട്വന്റി ലാക്ക് ട്വന്റി ലാക്കിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ട് സി ജി എസ് ടി ആക്ടിന്റെ ബേസിൽ വന്നിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലേബിൾ ആണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പേഴ്സൺ നോട്ട് ലൈബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് എ പേഴ്സൺ എൻഗേജ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ലൈബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ഓർ ഹോളി എക്സം ഫ്രം ടാക്സ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടാക്സിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തതിൽ എക്സംഷൻ ആണ് എക്സംഷൻ ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൺസ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും വന്നിട്ട് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് മേ ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ കൌൺസിൽ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പേഴ്സൺസിന് വന്നിട്ട് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതായത് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാഷ്വൽ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺസിന് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ച
ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന് എലിജിബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് സെയിൽസ് വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സ്യോ മോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എനി സർവേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓർ എൻക്വയറി അണ്ടർ ദ ആക്ട് ദ പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഫൈൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ലൈബിൾ ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ടു ഡു സോ സച്ച് ഓഫീസർ മേ ഇഷ്യൂ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ടു സേറ്റ് പേഴ്സൺ ഓൺ എ ടെമ്പറി ബേസിസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഡർ അതായത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലൈബിൾ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓഫീസറിനെ വന്നിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അത് ഓഫീസറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഓഫീസർ വന്നിട്ട് ഒരു ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറയും അതായത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയറിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സിയോ മോട്ടോർ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടെമ്പറി ബേസിസിലാണ് ദെൻ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു പീരീഡ് വന്നിട്ട് ഓഫീസർ വന്നിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് തരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ആ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഈ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിയോ മോട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഐ എൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ജി എസ് ടിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ആദ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ കോഡാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളം ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് വന്നിട്ട് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ഇടത്തിനും ഒരു പിൻ കോഡ് ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ടാകും ആ കോഡായിരിക്കും ആദ്യം പിന്നെ നമ്മുടെ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡിറ്റി നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു പാൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ടാകും ആ പാൻ ഹോൾഡറിന്റെ എൻഡിറ്റി നമ്പർ പിന്നെ വന്നിട്ട് സെഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു സൈൻ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെക്സ് എം ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിന് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ ഫേസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആദ്യം അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസസ് ജി എസ് ടിയുടെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിൽ ആദ്യം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ബില്ലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പേർച്ചേസ് ചെയ്തു പേർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബില്ല് അടിച്ചു തരല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻവോയ്സ് ഇസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ സപ്ലയർ ടു ദ ബയർ ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ സപ്ലയർ അലോങ് വിത്ത് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഫോർ പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഇസ് ദ ഇൻവോയ്സ് റെഫോർഡ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ഓൺ മേക്കിംഗ് ദ ടാക്സബിൾ സപ്ലൈസ് ദെൻ ദ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൾ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് സച്ച് എസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ആൻഡ് ടാക്സ് ചാർജ് ഓൺ ദ സപ്ലൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മളുടെ ഈ റേഷൻ റേഷൻ കടയ്ക്കൊക്കെ പോവില്ലേ റേഷൻ കടയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു ബില്ല് അടിച്ചു തരില്ലേ അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് റേഷൻ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ച് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇതിന് എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ബില്ല് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റോഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളുടെ വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസ് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ടാക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളില്ലേ അതാണ്
to composition scheme. Then shall be issued by the supplier containing and the key will be name, address and goods and services, tax identification number of the supplier, then consecutive serial number, then other than the date of issue, then name, address and goods and services, tax identification number of unique identification number and all other, then HSN code, then goods and descriptions, services are angulum, then value of supply of goods, then signature. Either carry the amount of bill of supply. Then next we are going to talk about credit note and debit note. Okay, credit note and debit note are an issue. That is why we are going to talk about it. So, that is credit note. Credit note is going to talk about when one or more tax invoices have been issued for supply of goods and services or both and the taxable value or the tax charged in that invoice found is exceed the taxable value or the tax payable in the respect of supply. So, where, then where the goods supplied are returned by the recipient or where goods or services or both supplied or found to be defined, then the registration person who has supplied such goods or services or both may issue to the recipient on one or more credit note. So, a credit note is the same supplier and customer. Two persons. Goods and goods or services are going to transaction. Transaction is going to be able to get goods and goods. Defect is going to be able to get goods and goods. We are going to be able to get goods and goods. We are going to be able to get credit note. We are going to be able to get credit note. Then we are going to be able to get cash. We are going to be able to get credit note. We are going to be able to get credit note. Where the goods supplied are returned by the recipient in the guy load. Then a return where in the same time. Irikki namal ye credit note issue jai na the. When then debit note ane. Debit note na varay na the. When one or more tax invoices have been issued for the supply of goods and services. Or both and the taxable value of tax charged in that tax invoices is found be less than the taxable value. Or tax payable as suspect of such supply. The registered person who has supplied such goods or services or both shall issue to the recipient or no more debit note. This is issue jayana da arana, supplier and the issue jayana da, debit note var ayana da, same purpose nye and issue jayana da, well defective erana samayetho, aling goods maati kodukko da samayetho, now issue jayana da arana, debit note nye var ayana da, then debit note and credit note nye ula contents and the kya na acha, namada GST ayana da, supplier and the name, address, then document and nature and the anana nula da, then namada enda anana product to enna nula da, then adhe varata na consecutive serial number, exceeding 16 digit character, then date, then GST, GST ayende name, address, then serial number, then adhe vala thana recipient name, delivery time, adhe vala thana place, then a taxable supply athra yana, then a signature. Ennu la thakya yana, adhi lenda avana. Then next veru na thana written. Written na varna yenda na ennu la thana chha. Written is used in this law. As under any other transaction law, to refer to a document by which details of transaction are furnished to the relevant tax authorities ले वन्दे टे नमल के ऐ दी तेरे ना दे नमल के चाइ दी तेरे दाना नमल डर रिटर्न ने वारे ना दे अदा ऐ दी पन नमल एंडिंगे गुड्स और सर्विसेस वे ऐड चुने क्या ओके अगेना वे ऐड किन्ह समय ते पन नमल के नमल के कितना बिल्ल ने वारे ना ना नमल वे ऐड चुने जे रिटर्न आई टाइम कितने वे लादो नर्दे रे डॉक्यूमेंट लाइक करे डॉक्यूमेंट आन Angin orang ni ada nama kita return ni baru yang ada. Then ni dalam nama kita first return, monthly return, yang dalam tu kita pernah ini. Okay. Then ni dalam next types of GST return ada. Types of GST return ni baru yang ada. Adem yang ada monthly return ada. Monthly return ni baru yang ada. Nama kita Oru month wise ayerikum, a return mande te namma le ayidu nado, okay? Every registered person, other than the input service distribution, or the non-resident taxable person, or a person paying tax under the provision of section 10 or section 51, section 52, shall for every calendar month or part therefore furnish in such a form. Enno le daan namma le return. Inge nolo person sakka mande te. Other than that, okay? Other than that, we will not have a monthly return file. We will not have a return file. We will not have a return file. Then, the first return file is every registered person who has made outward supply in the period between the date on which he became liable to get registration till the date, a first date on which the registration has been granted shall declare the same in the first return and all that is the first return that is the person's return if you have a person 
ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലൈവിലാണ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ആനുവൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണതാണ് ദെൻ ഫൈനൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവറി രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റെക്യൂർഡ് ടു ഫർണിഷ് യർ റിട്ടേൺ അണ്ടർ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിന്റെ ബേസിലും അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി നയന്റെ ബേസിലും വന്നിട്ട് ഹാസ് ബിൻ ക്യാൻസൽ ഷാൽ ഫർണിഷ് യർ ഫൈനൽ റിട്ടേൺ അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇനി നമ്മൾ പൈസയും കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ടാക്സും പേ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കമ്പനി റൺ ചെയ്തതായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വേരിയസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് സോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി ആർ വണ് മുതൽ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ സി വരെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ടു മാർക്സിന് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക വരുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും തന്നിട്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലക്സ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്സിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തരുന്നതായിരിക്കും സോ അതിൽ ഓരോ റിട്ടേൺസും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ മാക്സിമം വന്നിട്ട് ജി എസ് ടി ആർ വൺ ആയിരിക്കും കണ്ടു വന്നത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് മന്ത്ലി ആണ് ഈ റിട്ടേൺ നമ്മൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കി പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദ മാനർ ഓഫ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ സർവീസസ് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ദർ എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഓബ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ജി എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ അതാണ് ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ മേ അതറൈസ് ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ടു ഫേർണിസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷണർ ആയി തിരിക്കാൻ വന്നിട്ട് എലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ പിന്നെ വന്നിട്ട് സൗണ്ട് മൈൻഡ് പേഴ്സൺ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇസ് നോട്ട് അഡ്യൂഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഇൻസോൾവെന്റ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കൺവെക്റ്റഡ് ബൈ എ കോവിറ്റ് ആൻഡ് കോർട്ട് എന്നുള്ള പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജി എസ് ടി പ്രാക്ടീഷണറിന്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈയും ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈയും ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ട് ഫേർണിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ആനുവലി ക്വാർട്ടർലി റിട്ടേൺസ് വന്നിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ക്യാഷ് ലെജസ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൈംസ് റീഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അമൻമെന്റ് ക്യാൻസലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇ വേ ബില്ല് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ഐ സിയുടെ ബേസിലുള്ള ചലാൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റിമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് റോൾസ് ദൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് യു ഡ്യൂ ഡയലൻസസ് വന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓരോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്